ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തി ഇത് കപ്പ ചെണ്ട മുറിയനായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കപ്പ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാത്രം വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ കപ്പ ഇട്ട് ഒരു തിള വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയണം പിന്നെ വേറെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കപ്പയിൽ കപ്പയ്ക്ക് ഒരു കട്ടുണ്ടാവും അത് അത് കളയാനാണെന്നാണ് പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കപ്പയുടെ തൊലിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് തൊലിയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് വിഷാംശം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക നമ്മളിത് ആദ്യം തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായി ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കരുത് ആ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് വെന്തോ എന്ന് നോക്കണം ചില കപ്പയൊക്കെ രണ്ട് തിള കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ഈ കപ്പ അത്ര അങ്ങോട്ട് നല്ല കപ്പയല്ലായിരുന്നു ഇനി ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കാന്താരി മുളക് ഇത് രണ്ടുമാണ് എടുത്തേക്കണേ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാന്താരി മുളകാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കപ്പ വെന്തോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെന്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കുക പിന്നെ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ചില കുട്ടികളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അറിയാത്തത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേ കൂട്ടോ ചമ്മന്തി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം അതാണ് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതുപോലെ കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചതച്ച രൂപത്തിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ചെണ്ടമുറിയും കപ്പയും കാന്താരി ചമ്മന്തി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം